గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష ఓ రెండు నిమిషాలు ఈ మార్కెట్ కమిటీలకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యేలను గౌరవ చైర్మన్లుగా ఎందుకు నియమిస్తున్నామన్న విషయం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష బేసికలీ రైతులకు ప్రతి నియోజకవర్గంలో గిట్టుబాటు ధరలు వస్తున్నాయా లేదా అన్న అంశం ప్రభుత్వం దృష్టికి రావాలి ఒకవేళ ఏదైనా నియోజకవర్గంలో రైతులకు అక్కడ గిట్టుబాటు ధరలు ఆ పంటలకు రాని పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఉంటే వాటిని వెంటనే రిపేర్ చేయాలి వాటికి వెంటనే గిట్టుబాటు ధరలు వచ్చేట్టుగా ప్రభుత్వం స్పందించాలి ఈ స్పందించడంలో జాప్యం జరిగితే రైతులు నష్టపోతారు ఇబ్బందులు పడతారు ఈ పరిస్థితిని అధిగమించేందుకు ఎమ్మెల్యేలను ప్రతి మార్కెట్ కమిటీకి గౌరవ చైర్మన్లుగా నియమిస్తా ఉన్నాం దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందనంటే ఎమ్మెల్యేలు మార్కెట్ కమిటీలకు అటెండ్ కావడం మొదలు పెడతారు ఆ మార్కెట్ కమిటీలకు ఎమ్మెల్యేలు డైరెక్ట్గా అటెండ్ కావడం మొదలు పెడితే అక్కడ రైతులకు అక్కడ పండించిన పంటలకు ఆ రైతులకు ఎక్కడికైనా గిట్టుబాటు ధరలు రాకపోతే వెంటనే ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకొని వస్తారు ఆ దృ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎమ్మెల్యేలకు వచ్చిన వెంటనే అటువంటి పరిస్థితి నిజంగానే ఆ నియోజకవర్గంలో ఉంటే ఆ ఎమ్మెల్యేలు వెంటనే ప్రభుత్వం దృష్టికి సాక్షాత్తు నా దృష్టికి వెంటనే తీసుకొచ్చే పరిస్థితి కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మనం మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో ధరల స్థిరీకరణ నిధి ఏదైతే ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నామో ఆ ధరల స్థిరీకరణ నిధికి వాళ్ళు చెప్పే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పే రిపోర్ట్ ఆధారంగా వాళ్ళు ఇచ్చే సిఫార్సుల ఆధారంగా ఖచ్చితంగా అక్కడ ఆ పంటకు ఆ నియోజకవర్గంలో అక్కడ ఆ పంటకు గిట్టుబాటు ధర రావడం లేదు అన్న సంగతులు తెలుస్తాయి తెలిసినప్పుడు ఒక మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సోర్స్ అది ఆ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సోర్స్ అవునా కాదా నిజమా కాదా అని చెప్పి వెంటనే ప్రభుత్వం ఇంకొక రకంగా కూడా ఇంకొక రకంగా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించుకుంటుంది తెప్పించుకున్న తర్వాత అటువంటి పరిస్థితి వెంటనే ఉంది అని అంటే వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా ఆ నియోజకవర్గాలలో రైతులకు గిట్టుబాటు ధర వచ్చే అవకాశం పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి ఇది చేయడం కోసం ప్రతి ఎమ్మెల్యేలను రైతుల బాగోగుల కార్యక్రమాలలో ఇన్వాల్వ్ చేయడం కోసం గౌరవ చైర్మన్లుగా ఏఎంసీలకు గౌరవ మార్కెట్ కమిటీలకు గౌరవ చైర్మన్లుగా ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యేలను నియమించుతూ చట్టాన్ని మార్పు చేయడం జరుగుతుంది ఓ చారిత్రాత్మకమైన బిల్స్ తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష దేశ చరిత్రలో ఇది ఎక్కడ జరగలేదు అధ్యక్ష ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ఇది మొదలవుతా ఉంది అధ్యక్ష ఇక ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి మొదలయ్యే ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్న పదానికి అర్థం ఇక ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతే ఇక దేశవ్యాప్తంగా ఇది అంటుకుంటుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష మొట్టమొదటిసారి దేశంలో ఇంతకుముందు ఎక్కడ జర ఎప్పుడు జరగని విధంగా కరప్షన్ను తీసేయాలి వ్యవస్థలోకి ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి ఒక దృఢ నిశ్చయంతో అడుగులు వేయడం అన్నది ఇది మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితి అధ్యక్ష అధ్యక్ష చాలాసార్లు ట్రాన్స్ చాలాసార్లు కరప్షన్కు వ్యతిరేకంగా నాయకులు పాలకులు మాట్లాడడం విన్నాం కానీ నిజంగానే ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తూ నిజంగా ఏం చేస్తే పూర్తిగా కరప్షన్ అనేది లేకుండా చేయగలుగుతాము అని చెప్పి ఆలోచన చేసి అడుగులు వేసిన పరిస్థితి ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగల ఇప్పుడు తప్ప అని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా నేను ఇవాళ చెప్తా అధ్యక్ష నిజంగా ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్న దానికి అర్థం తీసుకొచ్చే దిశగా ఏ రకంగా ఈ టెండర్లు కానీ ఏ వర్క్ అన్నా తీసుకున్నా కూడా అధ్యక్ష ఏ తీసుకున్నా కూడా స్కాములు మయమే అధ్యక్ష చివరికి ఇదే బిల్డింగ్లో మనం కూర్చొని ఉన్నాం ఇదే బిల్డింగ్ తీసుకున్నా కూడా స్కామే కనిపిస్తుంది అడుక్కు పదివేల రూపాయలు కట్టడానికే ఖర్చు అయిన పరిస్థితుల్లో టెంపరీ బిల్డింగ్లలో కూర్చున్న మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఇలా ఏది తీసుకున్నా కూడా స్కామ్ల మయమే కనిపించే పరిస్థితిలో ఉంది అధ్యక్ష ఇటువంటి పరిస్థితి నుంచి పూర్తిగా మారాలి అని అంటే వ్యవస్థలోకి మార్పు తీసుకొని రావాలి అని అంటే ఈ బిల్లు ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి నాకన్నా ముందు చాలామంది మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చాలా 
విపులంగా అందరికీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష ఇంకా నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఎవరు క్లుప్తంగా ముఖ్యమైన అంశాలను మాత్రమే నేను టచ్ చేస్తాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ బిల్లు ద్వారా ప్రతి వరకు ఏదన్నా ఉండని అధ్యక్ష ప్రతి టెండరు వంద కోట్లు విలువ చేసే ఏ టెండర్ అయినా కూడా వంద కోట్లు దానిపైన కాంపొనెంట్లలో ముప్పై కోట్లు ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు కలిపినా కూడా అది వంద కోట్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే అది కూడా వంద కోట్ల కిందనే జమ చేస్తారు జమ అనుకోవచ్చు అధ్యక్ష సో వంద కోట్లు విలువ చేసే ఏ వర్క్ అయినా కూడా వంద కోట్ల పైన విలువ చేసే ఏ వర్క్ అయినా కూడా అధ్యక్ష ఒక సిటింగ్ ఒక జడ్జి దగ్గరికి పంపించేస్తాం అధ్యక్ష ఆ జడ్జి హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఒక జడ్జిను కేటాయించమని చెప్పి ఈ బిల్లు ద్వారా అడుగుతా ఉన్నాం ఒకవేళ జడ్జా లేకపోతే రిటైర్డ్ జడ్జా ఎవరు అన్నది అది టోటల్గా హైకోర్టు చేతిలో హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ చేతిలో ఉన్న అంశం అధ్యక్ష వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఎవరో ఒకరిని నియమిస్తారు అధ్యక్ష వాళ్ళు నియమించిన ఆ జడ్జి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ జడ్జి నియమించిన తర్వాత ఈ యాక్ట్ ద్వారా ఇది సౌలభ్యం అవుతుంది వాళ్ళు నియమించిన ఆ జడ్జు ఒక్కసారి వచ్చి ఈ బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ఏ టెండర్ అయినా కూడా అధ్యక్ష ప్రభుత్వం పిలిచి ఏ టెండర్ అయినా కూడా ఏ వర్క్ అయినా కూడా ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్లు ఫస్ట్ ఆ జడ్జి దగ్గరికి పంపిస్తాం అధ్యక్ష జడ్జి దగ్గరికి ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్లు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ జడ్జు ఒక వారం రోజుల పాటు దాన్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో పెడతాడు అంటే ఒక వారం రోజుల పాటు ప్రజలందరికీ కూడా ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్ కనిపించే విధంగా అన్ని మాంద్యాలలో నెట్లలో అయితే నేమి వాళ్ళ వెబ్సైట్లలో అయితే అన్నిట్లో కూడా అది డిస్ప్లేలో ఉంటుంది అధ్యక్ష అది డిస్ప్లేలో ఒక వారం రోజుల పాటు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టెండర్లలో ఈ క్లాస్ బాగోలేదు ఈ క్లాస్ బాగుంటుంది ఈ మాదిరిగా మార్పులు చేస్తే బాగుంటుంది ఇది బాగోలేదు అది బాగోలేదు ఈ మార్పులు చెయ్యండి అని చెప్పి ఎవరైనా కూడా సూచనలు ఇవ్వచ్చు ఎవరైనా కూడా సలహాలు ఇవ్వచ్చు అధ్యక్ష అది నేరుగా జడ్జికే ఇస్తారు ఆ సూచనలు సలహాలు ఎందుకంటే ఆ జడ్జి ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్ పబ్లిక్ డొమైన్లో పెడతాడు కాబట్టి అది జడ్జికి సంబంధించిన అదే వెబ్సైట్ నుంచే ఉంటుంది కాబట్టి సూచనలు సలహాలు కూడా జడ్జికి ఏదైనా పబ్లిక్లో నుంచి ఎవరైనా ఇవ్వాలనుకుంటే కూడా అంటే మా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళు కూడా సూచనలు సలహాలు కూడా నేరుగా ఇవ్వచ్చు అధ్యక్ష ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు అది నేరుగా జడ్జి దగ్గరికి పోతుంది జడ్జి ఆ సూచనలు సలహాలు కూడా తీసుకుంటాడు అధ్యక్ష అలా వారం రోజుల పాటు పబ్లిక్ డొమైన్లో ఆ జడ్జు ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్ పెడతాడు అధ్యక్ష పెట్టిన తర్వాత ఆ జడ్జికి ఆ జడ్జి దగ్గర టెక్నికల్గా జడ్జిను అసిస్ట్ చేయడం కోసం టెక్నికల్గా జడ్జికు తోడుగా ఉండేందుకు గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఒక టెక్నికల్ ప్యానల్ ఉంటుంది అధ్యక్ష ఆ టెక్నికల్ ప్యానల్లో నుంచి ఎవరినైనా కూడా జడ్జు ఆయా వర్కులకు సంబంధించిన పరిస్థితుల్లో ఎవరెవరినైనా ఎవరినైనా కూడా ఆ జడ్జు పిలుచుకొని టెక్నికల్ టెక్నికల్గా తనకు సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు ఉపయోగపెట్టుకోవచ్చు అధ్యక్ష అలా కాకుండా జడ్జు నాకు వీళ్ళు ఎవరూ వద్దు నాకు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా కావాలి నాకు పలానా కేపీఎంజీ కావాలనో లేకపోతే పలానా ఇంకొకటి కావాలనో లేకపోతే ఇంకొకటి కావాలనో అని చెప్పి జడ్జి కోరడం అంటూ జరిగితే ఆ జడ్జికు ఆయన కోరిన ఎవరైనా కూడా ఇచ్చేదానికి కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష దానికి సంబంధించిన ఏదైనా బిల్లు కూడా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అధ్యక్ష సో జడ్జికి అన్ని రకాలుగా టెక్నికల్గా అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ ఉంది సపోర్ట్ అందుతుంది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ఆ జడ్జు ఈ టెండర్కి సంబంధించిన సూచనలు సలహాలు ఒక వారం రోజుల పాటు పబ్లిక్ డొమైన్లో పెడతాడు కాబట్టి ఆ సూచనలు సలహాలన్నీ కూడా జడ్జికి వచ్చిన తర్వాత ఆ జడ్జి ఆ సూచనలు సలహాలను తన దగ్గర ఉన్న టెక్నికల్ స్టాఫ్తో తాను వాళ్ళందరితో కలిసి కూర్చొని ఆ సూచనలు సలహాల మీద ఆ జడ్జు ఆ జడ్జు డిస్కషన్ చేసుకుంటాడు అధ్యక్ష చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ను పిలుస్తాడు అధ్యక్ష ఆ డిపార్ట్మెంట్ను పిలుస్తారు పిలిచిన తర్వాత జడ్జు ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఆ గవర్నమెంట్తో తనకు నచ్చిన తనకు సూచనలు సలహాలు అన్నీ కూడా పరిగణలేక తీసుకున్న తర్వాత తాను ఏదైతే కరెక్ట్ అని చెప్పి తాను అనుకుంటాడో ఏ రకమైన సూచనలు ఏ రకమైన మార్పులు చేస్తే కరెక్ట్ అని చెప్పి తాను అనుకుంటాడో ఆ మార్పులు తాను 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 సజెస్ట్ ఆ మార్పులు తాను సూచిస్తూ తాను ఆదేశాలు జారీ చేస్తాడు ఇవన్నీ కూడా మార్పులు చేయండి అని చెప్పి ఆ జడ్జి ఏదైతే చెబుతాడో అధ్యక్ష మార్పులు చేయమని చెప్పి అవే మార్పులన్నీ కూడా తూచా తప్పకుండా ఆ మార్పులన్నీ కూడా చేసిన తర్వాతనే టెండర్ డాక్యుమెంట్ అన్నది తర్వాత రిలీజ్ చేస్తారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మొత్తం టెండర్ ప్రక్రియ టెండర్కు పోకముందు పదహైదు రోజుల పాటు జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఒక వారం రోజుల పాటు జడ్జు 
పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెడతాడు ఆ తర్వాత మరో ఎనిమిది రోజుల పాటు తను జడ్జి తన టైం తీసుకుంటాడు ఆ టైం తీసుకుని తాను తన టెక్నికల్ స్టాఫ్ తో మాట్లాడము గవర్నమెంట్ ని పిలిపించడము మాట్లాడము ఇవన్ని సూచనలు సలహాలు కూడా అన్ని ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యేట్టుగా చేయడము అవన్నీ జడ్జి చూసుకునే దానికి ఒక ఎనిమిది రోజుల టైం అధ్యక్ష అంటే ఆ వారము ప్లస్ ఈ ఎనిమిది రోజులు మొత్తంగా ఈ పదహైదు రోజులు జడ్జి టైం తీసుకున్న తర్వాత జడ్జి చెప్పిన మేరకు ఆ సూచనలు సలహాల ద్వారా ఆ తర్వాత ఈ టెండర్ ప్రక్రియను ఇనిషియేట్ చేయడం చేస్తుంది అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఇంత నిజాయితీగా ఒక వ్యవస్థను క్రియేట్ చేసి వ్యవస్థ ద్వారా ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్నది ఒక స్టేజ్ నుంచి మరో స్టేజ్ కి తీసుకొని పోయే పరిస్థితి బహుశా రాష్ట్ర చరిత్రే కాదు బహుశా దేశ చరిత్రలో కూడా ఎక్కడా జరగలేదు అధ్యక్ష మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి మొదలవుతా ఉంది అధ్యక్ష దీనివల్ల పూర్తిగా అధ్యక్ష ఎవరికైనా కూడా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది అధ్యక్ష ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఉన్న ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇమేజ్ కరప్ట్ ఇమేజ్ ఉన్నది పూర్తిగా పోయి ఇంతకు ముందు ఎన్సీఏఈఆర్ రిపోర్ట్లు చూసుకున్నా కూడా ఏ రిపోర్ట్లు చూసుకున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కరప్ట్ రాష్ట్రాలలో ఎక్కడుంది అని అంటే ప్రథమైన నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నాయి అని చెప్పే రిపోర్ట్ల దగ్గర నుంచి పూర్తిగా భిన్నంగా మారిపోయి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్నది విపరీతంగా ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్నది ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నది కరప్షన్ కు దూరంగా ఉన్న రాష్ట్రం ఇది అని చెప్పి మన 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 దేశానికే కాదు అధ్యక్ష ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీకి కూడా మెసేజ్ పోయే పరిస్థితి వస్తుంది దీనివల్ల ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ఈ ప్రక్రియ ఇక్కడితో ఆగిపోదు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ఈ ప్రక్రియ మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా అంటుకుంటుంది మిగిలిన రాష్ట్రాలన్నీ కూడా దీన్ని పాటించే రోజు కూడా త్వరలోనే ఉంది అని చెప్పి కూడా నేను సగర్భంగా కూడా చెప్పగలుగుతాను సో ఇక్కడ నుంచి బీజం వేసాం ఈ బీజం మహావృక్షం అవుతుంది దేశానికే ఇది దశా దిశా చూపించే ఒక గొప్ప బిల్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను ఇవాళ మీకు ఇవాళ నేను గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఇది చెప్తూ క్లుప్తంగా ఈరోజు ఈ బిల్లే కాకుండా ఇదే సందర్భంగా లోకాయుక్తకు సంబంధించిన బిల్లును కూడా తీసుకుని రావడం జరిగింది దాంట్లో కూడా గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఇదే లోకాయుక్త బిల్లు మన రాష్ట్రంలో ఎందుకు అమలు కాలేదు ఎందుకు లోకాయుక్త మన రాష్ట్రంలో ఎందుకు లేదు అన్నదానికి క్వశ్చన్ మార్క్ అధ్యక్ష నిజంగా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే ఆ లోకాయుక్తను తీసుకొని రావాలి అని అనుకుంటే నిజంగా జరిగి ఉండేది ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో లోకాయుక్త లేనే లేదు అని అంటే వీళ్ళు అసలు ఒక ప్రాసెస్ తీసుకొని రావాలి ఒక ఒక వ్యవస్థ ఉండాలి ఆ వ్యవస్థ ఉపయోగపెట్టుకోవాలి అవినీతి అన్నది లేకుండా చెయ్యాలి అన్న ఆలోచనలు వీళ్ళకి ఎవరికి లేవు అధ్యక్ష కేవలం చిన్న చిన్న చేంజెస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఒక ఒక సిట్టింగ్ జడ్జి కానీ లోకాయుక్తలో ఒక సిట్టింగ్ జడ్జి కానీ లేదా చీఫ్ జస్టిస్ గా గతంలో పనిచేసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరో ఒకరైతేనే లోకాయుక్తలో ఉంటుంది అన్నది లోకాయుక్త కాన్స్టిట్యూట్ చేయగలుగుతామన్న యాక్ట్ ను కాస్త కొద్దిగా మార్పు చేసి రిటైర్డ్ జడ్జి ఎవరైనా పర్వాలేదు అని చెప్పి హైకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జి ఎవరైనా పర్వాలేదు అని చెప్పి కొంచెం మార్పు చేసింది అంటే ఐదు సంవత్సరాల కిందటినే లోకాయుక్త కూడా కాన్స్టిట్యూట్ అయి ఉండేది ఈరోజు అటువంటి చిన్న చిన్న మార్పులు కూడా చేయకుండా ఏకంగా లోకాయుక్త అన్నది అసలు రానే రాకుండా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో గత ఐదు సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ పెట్టినారు అని అంటే అసలు ఈ వ్యవస్థ ఎంత దారుణంగా ఈ వ్యవస్థ లేకి నిజాయితీ తీసుకొని రావాలని కానీ ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొని రావాలని కానీ జ్యుడిషియల్ వ్యవస్థను తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి ఏమాత్రం కూడా లేని పరిస్థితి నుంచి పూర్తిగా ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొస్తూ ఒక నెలలో వస్తూ అధికారం లేక వచ్చిన నలభై ఐదు రోజుల్లోనే ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలకు మా ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుడుతుందని చెప్పి సగర్వంగా మరొక్కసారి చెబుతూ సెలవు చేసుకుంటున్నాను they are before the house the question is those who are for class 2 to 16 schedule class 1 enacting formula and long title please say ya yeah. those who are against please say no as have it as have it class 2 to 16 schedule schedule class 1 enacting formula and long title to stand part of the bill i shall now request the Minister for Industries and Commerce on behalf of the Chief Minister to move the motion for passing the bill. Minister. <coughs> on behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to move Andhra Pradesh Infrastructure 
transparency through judicial review bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, I have it. Yes, I have it. The motion is carried and the bill is passed. Chenna Savarana, the motion is carried and the prestigious bill is passed. The House is adjourned to meet again at 9 a.m. on Monday, 29th July 2019.